ወፍት በተነሳው ላይ ሐሳብ ማንሳት ይችላልላችሁ ብለ የሚደርሳችሁ ግዜ የተነሳው እንደ ተጠበቀ ይሆነና ግን አሁን ምንድነው የሰማነው መንግስት ሙሉ በጭፍኑ እንዲደገፍ አይፈልግም አሁን ባለበት ሁኔታ በጭፍኑም ደግሞ መቃወምም ተገቢ ላይ ሆን ይችላል ሚዛን አይ በሆነ መንገድ መሄድ ጥሩ ነው መንግስት ለምተቸ ዝግጁ ነኝ ያለ ባለበት ሁኔታ ሚዲያው ራሱ ከዚህ በፊት ከዘጸናወተው ባህር የተነሳ መንከሳቀስ አልቻለም የሚል ነገር ተረድቻለሁ ነው አሁን እሱ እንደ ተጠበቀ ይሆነና የመተቸ ታቅም ያለው ሚዲያ አለ ፖሊሲዎችን ከመውጣታቸው በፊት ፖሊሲ ማስቀየር የዚህ ጉልበት ያለው ሚዲያ አለ በፖሊሲ ረገድ ሚዲያዎች ተጽዕኖ አሳርፈዋል ወይ ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው ባለፉት አመታት እንደውም ከግል ሚዲያዎች በላይ የመንግስት ሚዲያዎች በተወሰነ መልኩ መንግስት ላይ ጫና ያሳርፉ ነበር በበዛት በምን መልኩ ያሳርፋሉ በወረዳ በዞን አካባቢ የሚገኙ አማራሮች የሚሰሩት ነገር ሲዘግቡ ያ አማራር የተሻለሽው መት የሚያገኝበት ንድል ይፈጥሩ ነበር አልፎ አልፎ ደሞ ሲወቅሱም የተወሰነ ጫና የሚያርፍበት አለ በመንግስት ሚዲያ የግሉ ሚዲያ አንድ ተዛወሮ የመዘገብም ንጻነት ብዙም አለ ነበርው በአገሪቱ ውስጥ ጥበቡ እንዳነሳው አዲስ አበባ ማይጋበዝም እንኳን ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ሊሰራ ስለዚህ በግሉ ሚዲያ በኩል ደግሞ መንግስት ላይ ተጽዕኖ ሲያሳርፍ የነበረው መንግስትን በተነኮሰው ቁጥር መንግስት በማሰር ነው ፖሊሲው ሲታየ ነበርው መንግስት የነጻ ፖሊሲ የነጻ ሐሳብ ፖሊሲ እንደሌለው ነው ሲያስወቀሰው ይነበረው እንጂ የመንግስትን ይሄ ነው የሚባለውን የመሬት ልማት ፖሊሲ ባለው እንግዲህ መንግስት የማይደረደርባቸው ሆኖ ላልፉ ታማታት ሲዘልቁ ያየናቸው በብሄር ብሄረሰቦች ጉዳይ በሕገ መንግስት ጉዳይ በጸረ ሽብራ አዋጅ በምን በምን በጣም ተጽዕኖ አሳርፉ ምን ልበት ሚዲያዎች የለም ከዛ ጎን ለጎን ምንናየው ምንድነው ሚዲያዎች የተለያየ አቋም ላይ ሆኖ ረጅማ መተጉዟል ማhall መንገድ የሚጫወቱ በጣም ጥቂት ሚዲያዎች ነበር እነዚህ ሚዲያዎች ናቸው ቀደም ጠባቡ ካነሳቸው በመቶዎች ከተቆጠሩት የህትመት ሚዲያዎች ተርፈውም አሁንም ድረስ ትንሽ በጣት የሚቆጠሩት መትረፍ ይቻሉት ማhall ላይ ለመጫወት ሲሞክሩ የነበሩት እና በጊዜ ሂደት አቀማቸውም እየጠነከረ ክንዳቸውም እየፈረጠመ እንደ ሚዲያ ሃውስ ወይም ደግሞ አንድ ሚዲያ ቤት እንደሚባለው ትንሽ አቀም ሲኖራቸው ሄዱትና ለምን እንደው ጫፍና ጫፍ ያያዙት ብለን ስናየው ከመንግስት በኩል ካለው መስተንግዶ መንግስት ካለው የማስተናገድ ባህሪ እነዚህን ሚዲያዎች ባሻገር መሰረቱ የማህበረሰቡ መሰረት ነው መንግስትና ተቋሚ ፓርቲ ያንድ አይማኑት ተከታይና ሌላ አይማኑት ተከታይ ታላቅና ታናሽ ወንድና ሴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ጫፍና ጫፍ የመቆም ባህሪዎች በጣም በስፋት ይስተዋላሉ ምንድነው ማህበረሰባችን በይበልጥ በውቀት እየበለጸገ የተገነባ በሄደ ቁጥር ይሄ ነገር ይቀየራል ስለዚህ መገናኛ ብዙሃኑ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ድረስ አሁን ባለንበት የግሉ ኢኮኖሚ በጣም ጥሩ ደረጃ አማካይ እድገት ያሳየ ባለበት አሁንም መንግስት ነው ሁሉንም ኢኮኖሚውን አፍኖ ያዘው ማለት ይችላል ሰፊ ኢኮኖሚ ጡንቻ ያለው መንግስት ነው አብዛኛውን የመገናኛ ብዙሃን ላይ ያለውን የማስተዋቂያ በጀት አሁንም ይشافነው መንግስት ነው በግል ተቋማት በጣም ጥቂት ተቋማት ናቸው እነዚህ ተቋማት ለግል ሚዲያዎቹ ዘርፎች ማስተዋቂያም እየሰጠዋል ነበር ያቱም ከመንግስት ጋር በተያዘ ስማቸው እንዲነሳ ይፈልጉ መንግስት ደግሞ እንኳን ማስተዋቂያ ሰጥቶ ምዳሩን አስፈቶ ሊያበረታታቸው ያሉትንም ትንሽ ነገር በተናገሩት ቁጥር ሲካሰስ እንደዚህ ሲል ምናምን ነው የዘለቀው ስለዚህ እነዚህ ሚዲያዎች እንተርፋለን ወይም ደግሞ በገበያ ውስጥ ሰርቫይቭ እናረጋለን ብለው የሚያስቡት በጣም ስሜት ቀስቃሽ የሆኑ አንዳንዴም ደግሞ ያልተደረጉንም ነገር ወጭምር በርስ አንቀጻቸው በፊት ገጻቸው እነዛን በመጻፍ ነው የተሸጡ በብዛት ሰርቫይቭ ለማድረግ የሚሞክሩ ስለዚህ ማስተዋቂያ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ለዚህ ሁኔታ ይሄንንም የሚያደርግ መንግስት የለም ይሄንንም የግሉ ዘርፍ ማድረግ ይፈራልና ፖሊሲ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርግ የመንግስትን ፖሊሲ የሚቀየር የመገናኛ ብዙሃን ለመፍጠር መጀመሪያ መዳሩ መስተካከል ነበርበትና ያ ነገር ዓለም ሆኖ መገናኛ ብዙሃን የተወሰኑ የታፈኑ ብሶቶችን በርግጥ ያወጣሉ የግሉም አንድ አንዴ በመንግስትም ላይ አልፎ አልፎ የሚታዩ ነበሩ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚባለው ጣቢያ አይናችን የሚባል በጣም ብዙ ሰው የሚከታተለው ነበር ብቻኛ ስለነበር ረጅም አመት እሷ ነበርች በቴሌቪዥን ዘርፉ መተንፈሻው በጋዜጦች የተወሰኑ የሚወጡ ነገሮች ነበሩ ከዛም በኋላ ደግሞ በስደት ላይ ያሉ አሁን ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ መገናኛ ብዙሃንም በቴሌቪዥን በመን እናያቸው አሁንም አዲስ አበባ ውስጥ በሳተላይት ቴሌቪዥን እየተስፋፉ የመጡ ጣቢያዎች እናያቸው አሁን የተወሰነ ነገር መንካት ጀምሯል ምናልባት ከዚህ በኋላ የመንግስትን ፖሊሲ በጣም ጫና የሚፈጥሩ የመገናኛ ብዙሃን እና ያለን የሚል ተስፋን ያለኝ እሺ አመሰግናለሁ እዚህ ላይ ለመጨመር ፍትህም ላይ ወንደሰላይም 
የአገራችን ውስጥ ያለፉት ግዚያትም የታየው እንግዲህ አሁን አንድ አመት ነው ብዙ ነገሮች መለወጥ ከጀመሩ ፕሬሱ ላይ ግን የነበሩ ጫናዎች ፖለቲካውን ይመስላሉ አሁንም ያለው ድሮም የነበረው ምንድነው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጦችና መጽሔቶች የመጡበት 1980ዎቹ ውስጥ በርካታ ጋዜጠኞች ከልዩ ልዩ የመንግስት ተቋማት የተባረሩበት ነበሩ አንጋፋዎች ከጦር ውስጥም እንደዚሁ መጽሐፍ ምናምን የሚችሉ ሰዎች ነበሩ በጦር ውስጥ የነበሩ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወደ አብዛኛዎቹ ወደ ሚዲያ ውስጥ ገቡ ጋር የጋዜጣ ንግድ ፍቃድ የማውጣት ስለዚህ ጋዜጣ መጽሔት እንደዚህ በሚያውጡበት ሰዓት ስሜቱ አለ የተባረሩበት በፍትህ ጦቱ አለ ምኑ ይሄንንም ስሜት ይዘው ነው የገቡት አንዳንዱ ደግሞ የልምድም ትምርቱም እስከ ቅርብ ጊዜ እስከ ዘጠናዎቹ መጨረሻ ድረስ እኮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጋዜጠኝነት አስተምረም ነበር ዩኒቨርሲቲዎችም ይሉንም ነበር ግን በጣም የሚገርመው እንደዛ መሆኑ ቀደም ፍትህም እንዳለው የተቃውሞ መንፈስ ስለነበር ጋዜጦች ለመኖር መቃወም ነበረባቸው አንዳንዶቹ ጋዜጦች ባህሪያዎቻቸው ሲታይ ገበያ ላይ የሚወጣውና የሚሸጠው ጋዜጣ መንግስት ላይ አሉታዊ ነገር የሚጽፉ ጋዜጦች ገበያውን ይቆጣጠሩት ነበር በወቅቱ አንዳንድ ጋዜጦች በልክ መሃል ላይ ሆነን እንስራ ብለው ሲመጡ በወቅቱ ችግር እንደገጠማቸው አስተውሳለሁ ምክንያቱም የፖለቲካው ጡዘት ሰቡ ስሜቱን ይፈልጋል ጋዜጣ ውስጥ የራሱን ስሜት ስለዚህ የተረጋጋ ፖለቲካ ባለመኖሩ ምክንያት የተቃውሞ የሚመስሉ ወደ ተቃውሞ ጎራ የተቀላቀሉ የሚመስሉ አንደምታዎች ድምጾች ቶኖች ጋዜጣው ላይ እንጸባረቁ ነበር መጽሔቱ ላይ እንጸባረቁ ነበር በገበያውም አትራፊ ነበሩ ያንን ለሚመስል ከመንግስት አንጻር ያሉትም ደግሞ ጋዜጦች መጽሔቶችም እንደዚህ ወደ መንግስት ጭለጥ ብለው ስለገቡ ማhall ላይ ባዶ ቦታ ነበር ያ ማhallው ላይ ለሚሰራው እንኳን ለሚመጣው መንግስት ድጋፍ ቢያደርግ ወደ 50 ቢሊዮን ብር አካባቢ ባንዶክት ለማስተዋቂያና ለልዩ ልዩ ስፖንሰርሺፕ መንግስት አውጥቷል ከዛ ውስጥ አብዛኛው አብዛኛው ሳይሆን ሁሉ ማለት ይችላል ለመንግስት ጋዜጦች መጽሔቶች ሬዲዮ ቴሌቪዥን እና ለሁለት ጋዜጦች ምናልባት በግል ላሉ ለሌሎቹ አይሰጥም እና ይሄ ማዳላቱም ተጽኖ ይሄ የሚዲያውን ለሀገር ግንባታ እንዳንጠቀምበት አድርጓል እና ጋዜጦች መጽሔቶች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ማለት ደግሞ አሁንም አይቻል ምክንያቱም ከ100 ሚሊዮን ለሚልክ ለኢትዮጵያ حزب በ10000 ኮፒ የታተመ ስንቱ ነው የሚያነበው የቱ ጋር ነው ያለው የለም ማለት ይቻላል ጋዜጣና መጽሔት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ደርሳል ታች ያለው አፋር ያለው ሶማሌ ያለው ትግራይ ያለው መቼ ነው 10000 እንዴት ነው ይደርሱ 10000 ጋዜጣ ኮፒ ጉርቤት ሀገሮች በ100 ሺዎች በቀን ያትማሉ እኛ ሀገር ለዛ አልበቃም እስካሁን ተጓዝንበት ዳዴ እንደገና ይሞቱብን ነው አሁንም ይሄ ችግር ስላለ ለልማት ሀገር ልማት ለሀገር ግንባታ እንዲውሉ አሁንም መሰራት አለበት ዜሮ ላይ ነን ያለ ነው ማለት ይችላል ነው ማለት ሻምሰግናለሁ እስቲ እንዲና አንሳረክመው አሁን ለምሳሌ እንግዲህ የሀገር ግንባታ ላይ በተሻለ መንገድ እንዳንንቀሳቀስ ፖሊሲዎችን እንዳይተቹ ለህብረት ሰቡ ጠቃሚ የሆነ ነገር ማበርከት እንዳይችሉ ከዚህ ቀደም የነበረው አሰራርም ምቾት አይሰጥም ነበር የሚል ነገር አለ ይሄ ኦልሞስት አሁን አንድ አመት ይሆነ ያለው እንቅስቃሴ ደግሞ አለ አይደለ የሚዲያ ነፃነት በደንብ አለ የሚባልበት ሰዎች ሐላፊነትን በጎደለው መልኩ እንደፈለጉ የሚናገሩባቸው ግዚያቶች አሁን ተፈጥሯልና ከዚህ በኋላ ባለው እንቅስቃሴ የተሻለ ነገር እንዲፈጠር ምንድነው መደረጋ ያለበት የሚለው ነገር እናንሳ ይሄ የሚዲያ ነፃነቱ ሲፈጠር ደሞ አብሮ ምን ተፈጥሯል አሰተኛ ዘገባዎች ሚዛን አይነት የጎደላቸው ኢቨን እንደዚህ አይነት ጉይይቶች እንኳን በመናደርግበት ጊዜ አንድ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ጠርቶ ኢንተርቴን እንዲያደርጉ ማድረግ ቫራይቲ ሐሳብ እንዳይስተናገድ የሚደረጉባቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ደሞ ዞሮ ዞሮ ከባራ አደጋ ያስከትላሉና እስቲ ከዚህ አንጻር እንጀምርና ጥሩ አሁን ባለፉት ባለፈው ስራን ዶር ማለት ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ በግሌ ትልቅ ለውጥ መጥቷል በዬ እነማም ነው ማምነው ከዚህ ከለውጥ ውስጥም ተጠቃሚ ነኝ የሚል ነው በሙያይ 
በሙያዬ ተጠቃሚ ነኝ ምክንያቱም በነጻነት በጋዜጠኝነቴ በነጻነት ሰዎች እንድጠይቅ በነጻነት እንዳወራ በነጻነት ችግር ይከጥመኛል በየ እንዳላስብ የሆንኩበት ዘመን ስለሆነ ይሄን ዘመን እንዳልከው ብዙ ነጻነቶች በመሰጣታቸው ምክንያት ያልተገቡ ጉዳዮችም ምናይበት ጽንፍ የረገጡ ቀደም እንደስ እንዳለው ዚናዛ የረገጡ ጉዳዮች ሚዲያዎቹ መተዋል በዛ ያንን ያስተናገዱ ነው እንደገናም ደግሞ እጅግ አስፈሪ የሆነም ዘመን ነው በሚዲያ ውስጥ በተለይ ዘር ተኮር የሆኑ ሚዲያዎች አሉ በአለ አንድ በሄረሰብ አንድ እነሱ ለሚወክሉት ማበረሰብ ብቻ የቆሙ ይሄ አደገኛ ነው ለሚዲያ ሚዲያ በሰው ልጅ ሰው ለተባለው ማከል አድርጎ ነው የሚቆሙ የሙያዊ ስነ ምግባሮች ደንቦች ዓለም አቀፍ ሀገር ውስጥ ያሉ ዓለም አቀፍ የሰላም የበዘር በብሄር በምን አይፈቅድም ጥሩ አብዛኛዎቹ ሚዲያዎች አሁን ይሄ ነጻነት ስለመጣ መለቀቁ ስለመጣ በዚህ እየተደራጁ ያሉ ሚዲያዎች አሉ ያ ለሀገር ግንባታ ወደፊት የሚያስቸግር ይመስለኛል ሌሎች በክልል ደረጃ የተቋቋሙና በመንግስት ፋይናንስ የሚደረጉ የክልል ሚዲያዎች አሉ እነሱም የ ገዢዎቻቸው ማለት የፓርቲው አባላት በሚመሯቸው ሚዲያዎች ውስጥ እጅግ የመካረር እና ምናልባት አገርን ወደ ጸብ ክልሎችን ወደ ጸብ ሊወስዱ የሚችሉ ጽንፎችን ሚዲያዎቹ ሚዲያዎቹ ላይ ይታያል ይሄም እጉ እዚያካው የመሻሻል ያለበት ይመስለኛል እጉ ፈቅደላችኋል ለምሳሌ የክልሉን የክልሉን ቋንቋ ባህል ምን ቢያንስ 60 በመቶ ያህል እንዲያስተራጩ እንዲያስተናግዱ ያዛል ይሄ ማለት 100 በመቶ ፈቅዷል ማለት ነው 60 በመቶ ካለ ቢያንስ 60 በመቶ ካለ እስከ 100% ይችላል ማለት ነው ግን ለላል ተገባ ነገር እንዳይወልካ ሆኖ ሚዲያ ሚዲያዎቻችን ወደ ግጭት ሊያመሩ የሚችሉ የግጭት አፈታት ላይ እንዲሰሩ ማድረግ መቻል አለበት ይሄ ትሬኒንጎች መሰጠት አለበት በየጊዜው ውይይት ዛጋ መፍቴ ያሳቦቹ እነሱ እነሱ ሊሆኑ ይችላሉ ሙያዊ ስነ ምግባርን በደም ጠንቀቀው የሚያቁ ልጆችን ዩኒቨርሲቲዎቻችንም እንዲያፈሩ ማድረግ በዩኒቨርሲቲም የሚወጡት ልጆች ጠንካራ ልጆች እንዲሆኑ ለሙያቸው ያደረው ልጆች እንዲሆኑ ያስፈልጋል እና ይሄ ሰፊው ምዳራ አሁን የተለቀቀው በሚዲያ ውስጥ ያለው ነፃነቱ እጅግ ጠቃሚ ሆኖ ሳለ ግን ይሄን ነፃነት እንዴት እንጠቀምበት ለሀገር ግንባታ ብሎ ማሰብ ደሞ አንዳንድ እቅዶችን ማውጣት ያስፈልጋል በየ ነው የማይስበው እሺ አመሰግናለሁ በጣም ፍጣን ተጋለምጣ የተነሳው ላይ ሐሳብ ሰጠኝ አለ ከዚህ ጎን ለጎን ግን ቀደም ስታነሱ የጫፍ የረገጡ ሐሳቦች የሚል ነገር አለ ይሄ በፖለቲከኛው ብቻ ሳይሆን ወርዶም ታችም እናገኘዋለን ለምሳሌ መብራስ ይጠፋ መንግስትን ያጠፋው ብሎ ሚያምን ማብረሰብ አለ መንግስት ያጠፋም ቅዱስ ነው ወደ ሚል ምድምዳሜ ጃርልም ሊያጠፋ ይችላል ግን ሁሌ መንግስት ያጠፋም ቱቦ በፈነዳ ጊዜ መንግስቱ ላይ ያፈነዳምና ወደ እንደዚህ አይነት ምድምዳሜ ሶሳይቲው ሲሄድ እንደው ከፖለቲካ መልስ ወደ ሆኖ ጉዳይ እንኳን ሚዲያው ሰርቶ ህብረተሰቡን ይሄ ሪዘነብል የሆነ ምክንያት የሆነ ማህበረሰብ መፍጠር አለመቻሉ እስከምን የተነሳ ነው ሲያብረ ያው ሐላፊነት የሚሰማው ሚዲያ የሚበለጽገው መንግስትም ሐላፊነት የሚሰማው ሲሆን ማህበረሰባችን ውስጥም ያሉት ችግሮችና በአስተሳሰብ ያሉት በጣም ብዙ ምናያቸው ድክመቶች ሐላፊነት ከተሞላው ማህበረሰብ የሚጠበቁ ሲሆኑ ነው ቀደም የሚያነሳ ነው ነገር ነው አሁንም አንድ እዚህ ጋር የሚመጣው ይሄ ምንድነው የመገናኛ ብዙሃን ለምን ይቋቋማሉ ለምን ይሰራሉ የሚለው ነው በመንግስት የሚቋቋሙት የመንግስት አፍ ብቻ መሆን ከሆነ ህዝቡ ገበር እየተዳደሩ በህብረተሰቡ በሚከፍለው ታክሲ እየተዳደሩ ነገር ግን የሚያሰሙት የመንግስትን መጨረሻ ላይ ሰብስቦ የሚሰጣቸው መንግስት ስለሆነ እሱን ብቻ የሱን እጅ ብቻ ከሆነ የሚያውት በዚህ ሁኔታ ህብረተሰቡና መንግስት እንዲለያይ በጣም ሰፊ ክፍተት የሚፈጠር ነው በመንግስት የመገናኛ ብዙሃንና መንግስት በጣም በቅርበት ይደግፋቸዋል የሚባሉ መናቃቸው መገናኛ ብዙሃን በዛ መልኩ ይሰራሉ በግል መገናኛ ብዙሃን እንደ ተባባል ነው ጠባቡም እንዳነሳው ገበያ ነው እየመራቸው ያለው ለዛ ለሚ ለሰርቫይቭ አላቸው ወይም ደግሞ ለእለት ጉርሳቸው የሚሆን ገበያ ይላቸው በሰለጣኑ ዓለም ጋዜጠኞች በጣም ሰለብሬትድ የሆኑ ባለሙያዎች ናቸው 
የግር ኳስ ተጫዋቾች ሳምንት ያይ ደሞ እንደዚህ ሺህ ዶላር ገባ እንደዚህ እንደምንለው ሁሉ የተላላቅ ሚዲያዎችም የተልልቅ አገራትም የመገናኛ ብዙሃን ባለሞች በዛ ልክ የተከበሩ ናቸው የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመታገኘው ደሞስ አራት እና አምስት ጥፍ የቢቢሲ አንድ የዜና ኤዲተር ከዛ የተሻለ ገብ ያገኛል በመያውም ከልጅነቱ ጀምሮ እየተኮተኮተ ያለ ነው አሁንኮ በኢትዮጵያ ውስጥ በእድሜው እንኳን በሰላ ያለ ጋዜጠኛ ማግኘት በጣም ፈታኝ ይሆናል ምክንያቱም ሞያው እንድትቆይበት የሚገፋፋ አንድ ሰው እንዲያረጅበት የሚገፋፋ አይደለም አምስትም ስድስት ማመት እንዲሰራበት የሚገፋፋ አይደለም ምናልባት እዚህም ጋር ምሳሌ አሉ አቶ እንደሰ እንግዲህ በሚዲያ ሰርች አለው አሁን ይሉም በዛ ሞያ ስለዚህ እንደዚህ ያደገ የሚሄድ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አንጋፋው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እኔዛ ሰርች አለው በትሄድ የኢትዮጵያ ሬዲዮ በትሄድ 80 አመት የሆኑ 50 አመት የሆኑ ቴሌቪዥን ጣቢያ እንግዲህ ብቻኛና አንድ ሆኖ በእድሜ በሰሉ ጥረታ ለመውጣት የተዘጋጁ ጋዜጠኞች አሁን በሚዲያው ቤት ሄደ በትፈልግ አታገኙ አንገ ከ50 አመት የሆነው 55 አመት የሆነው ጋዜጠኛ በባትሪ ተፈልጎ ኢትዮጵያ ውስጥ አይገኝ ስለዚህ እድሜ መሚያመጣው ስክነት አለ ሞያውም ሲዳብር የሚመጣ ውቀት አለ ይሄንን እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ መፍጠር አልቻለም ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ በሞያ ስነ ምግባሩ የዳበረ ጋዜጠኝነት አትራፊ አይደለም እነተን እነጋገር አሁን አትራፊ እንዳልሆነ ያያየን ቀድም ልክ ጥበቡ እንዳነሳው የተወሰነ ቡድን ጥቅም ብቻ መታስከብር ለተወሰነ ቡድን ብቻ የምትደግፍ ከሆነ የበለጠ ተሸጣለ ይሄ በፊት መንግስትን የሚቃወም የተወሰነች ሳንቲም ያገኙበታል ፊል ለፊት ማስተዋቂያ መስጠት የሚፈራ ጎሽ አስገባለት መንግስትን ብሎ የተወሰነች ነገር ይሸቁጥላል አሁን እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ባሉበት ህብረት ሰብን ይሄም ተው አንተም ተው ያስተራቂነት ሚና ያለው የማhall መንገድን የሚያሳይ ሀገርን የሚገነባ ሀገር የሚገነባ ስንል ያፈርና ያው አጥበቃ ስሩ ወይ ምናምን ሳይሆን አስተሳሰብን የሚገነባ ሚዲያ ቢመጣ ማን ነው ለዚህ ሚዲያ አጋር የሚሆነው በህብረተሰብ ውስጥ በስፋት እየተሸጠው ያሉት አሁን ጽንፈ የውጡ ሐሳቦች ናቸው በዚህ አንድ አመት ውስጥም ያያየን ያለ ነው ነገር ይሄ ነው ሰፊ ቦታ ተሰጥቷል ሰፊ ምህዳር ተከፍቷል በዚህ ሰፊው ምህዳር ላይ ቀድም አቶ እንደሰንም ሲያነሳ እንደነበረው አሁንም ከዛኛው ከቆፈን አይነት ባህሪ አልተላቀቁ ሚዲያዎች ይገኛሉ። አሁንም ደግሞ መተቸትን ደግሞ የሚፈሩ ሚዲያዎች ይታያሉ። አንድ አንዴ ደግሞ ትችትም ሲመጣ ሁኔታ ለምናገር ከመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ድንጋጤዎች እና የቀድሞ የመጨቆን ፍላጎትም ይታያል በሚዲያዎች ላይ። ህብረተሰቡም ደግሞ የተሳሳተ ሐሳብ የመሰለውን ወይ ደግሞ እንትን ያለውን ታግሶ በሐሳቡ ይይት በክርክር እንደዚህ በተከፈተ አጋጣሚ መጠቀም ያለብንን ይሄን የክርክር መንፈስ ከመማመን ይልቅ ምርግጠኝነታቸው በደንብ ሁኔታው በደንብ በዝርዝር ባይብራራ ጋዜጠኞች ለስራ ራስዋ አንድ አንድ ቦታዎች ላይ አደጋች ሁኔታ እየገጠማቸው መሆኑን እንሰማለንና የመገናኛ ብዙሃን ሚናቸውን እንዲወጡ አንደኛ ህብረተሰቡ ላይ ያው የሚሰራው ስራ በእነሱም ስለሆነ የሚሰራው በብዙ ፈተና ውስጥ የሚያልፍ ይመስለኛል ገና አሁን በብዙ ፈተና ውስጥ ቢያልፍም ግን ቢያንስ ከመንግስ በኩል ያለው ነገር በጣም በረጅም ርቀት ለቀቀ መደረጉ እንደ አንድ ሰፊ ነገር ይታያል